ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பியூட்டி பெரிய தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி ரொம்பவே டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான பீனட் பட்டர் வீட்லேயே ஈஸியாக செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த பீனட் பட்டர் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு நிலக்கடலை ஆர் வேர்க்கடலை ஸோ நான் எடுத்துருக்கிறது வந்துட்டு பச்சை வேர்க்கடலை தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வறுத்த வேர்க்கடலை இருந்தது அப்படின்னா அதை நீங்கள் டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்கிட்ட வறுத்த வேர்க்கடலை இல்லை அப்படிங்கிறதுனால பச்சை வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நல்லா வறுத்துட்டு நம்ம வந்து பீனட் பட்டர் செஞ்சிடலாம் ஸோ உங்ககிட்ட வறுத்த வேர்க்கடலை இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை எண்ணெய் ஸோ கடலை எண்ணெய் தான் இதுக்கு வந்து நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் ஸோ உங்ககிட்ட வெள்ளம் இருந்தது அப்படின்னா அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேஸ்ட்டுக்காக தான் ஸோ இந்த மூணு வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த பீனட் பட்டரை செய்ய போகிறோம் இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சை வேர்க்கடலையே இந்த மாதிரி ஒரு கடையில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வறுக்காதீங்க சீக்கிரமாக கரைஞ்சிடும் ஸோ லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்ல ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வறுக்கணும் அப்போ தான் அந்த நிலக்கடலை வந்து நல்லா வறுபடும் ஸோ அதனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இந்த அளவுக்கு வறுபட்டிருக்கு இது வந்து இன்னும் நல்லா வறுக்கணும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாயில் வச்சு கடிக்கிறப்ப அது வந்து வறுத்த நிலக்கடலையோட டேஸ்ட் இருக்கணும் பச்சை வேர்க்கடலையோட டேஸ்ட் வந்து சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது ஸோ தோல் கருகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க தோல் கருகுனாலும் அந்த உள்ளே உள்ள கடலை வந்து கருகாது ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்லா நம்ம வறுத்துக்கணும் அதே மாதிரி அதோட ஸ்மெல்லே பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நல்ல வறுத்த கடலையோட வாசம் வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்ல கைவிடாமல் வறுத்துட்டே இருக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் வறுத்ததுக்கு பிறகு இந்த அளவு இருக்குது ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் ஸோ பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு நல்லா ஆற விட்டுருங்க நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி அந்த மேலே உள்ள தோல் எல்லாம் வந்து இப்படி க்ரஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே மேலே எல்லாமே வந்துடும் இதுக்கப்புறமா இதை ஜஸ்ட்டு நம்ம ஊதி விட்டோம் அப்படின்னா அந்த தோல் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு வந்து கடலை மட்டும் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்ககிட்ட வறுத்த வேர்க்கடலை இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப் எதுவுமே இருக்காது ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஊதி எடுத்தாச்சு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடலையில் தோல் இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ இந்த அளவுக்கு நமக்கு நீட்டாக கிடச்சிருக்கு இதை வந்துட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதை கிரைண்ட் பண்ணாலே நமக்கு சூப்பரான பீனட் பட்டர் வந்து கிடச்சிரும் இதை வந்து நல்லா ஃபஸ்ட்டு பொடிச்சு எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பல்ஸ் பண்ணி பல்ஸ் பண்ணி அதை வந்து எடுக்கணும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பொடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது இதை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணுறப்ப இதிலருந்து ஆயில் எல்லாமே வெளியே வரும் ஸோ அது வரைக்கும் அகே நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ரெண்டாவது பல்ஸ் நான் கொடுத்து பல்ஸில் ரெண்டாவது கிரைண்ட் பண்ணுறப்பவே இதிலருந்து ஆயில் எல்லாமே அப்படியே வெளியே வந்திருக்கு நான் ஒரு சொட்டு ஆயில் கூட இதில் நான் வந்து ஆட் பண்ணலை ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதா ஸோ பார்த்திங்கன்னா அதிலருந்தே ஆயில் வந்து அப்படியே மேலே வருது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நாட்டு சர்க்கரை இல்லைனா வெள்ளம் ஏதாவது சேர்த்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உள்ள ஸோ எடுத்து வச்சுருக்கிற நான் வந்து நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துருந்தேன் ஸோ அதை வந்து போட்டுட்டு கொஞ்சமாக சால்ட்டு இதோட டேஸ்ட் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் சால்ட்டு அவ்வளோதான் ஸோ அகே நம்ம வந்து ஒரு கப் பல்ஸ் பண்ணிடலாம் கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ எப்படி இருக்குது இது கூட கொஞ்சமாக இப்போ வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற ஆயிலில் பாதி ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற ஆயிலில் கொஞ்சம் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் அகைன் இதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் சரி இப்போ ஆயில் சேர்த்து கிரைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்ட்டு நான் எடுத்த ஆயிலில் நான் ஒரு பாதி தான் சேர்த்துருந்தேன் அதுவே பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ சூப்பராக பட்டர் மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே நான் ஆயில் சேர்க்க போகிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம நிலக்கடலையிலேருந்தே நிறைய ஆயில் வந்து
சாரி இப்போ இருக்கிற கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது இதை வந்து எடுத்து காமிக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதில் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு இனிப்பு சேர்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக இனிப்பு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கூட கொஞ்சம் நாட்டு சக்கரை இல்லைன்னா ஜாகரி ஏதாவது வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ சூப்பராகட்டு பீனட் பட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து இன்னொரு கண்டெய்னரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு வரும் வெளியே இருந்தால் கூட இது எதுவுமே செய்யாது ஸோ இப்போ இந்த பீனட் பட்டரை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதோடய கன்சிஸ்டன்சி டேஸ்ட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு கடையில் இதே வாங்க போனோம் அப்படின்னா ரொம்ப ப்ரைஸியாக இருக்கும் அதுவும் இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்மளால் வாங்க கூட முடியாது பட் குழந்தைங்களுக்குலாம் இது கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ வீட்டில் நிலக்கடில் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பீனட் பட்டர் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அண்ட் இதை வந்து பிரெட்டோட சொத்து தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா ஆப்பிள் கட் பண்ணி அத் அதை வந்து இந்த பீனட் பட்டரில் டிப் பண்ணி சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை வந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா டிஷ்ஷஸில் இல்லைனா வந்து ஸ்மூதிஸ் ஏதாவது போடுறீங்க அப்படின்னா அதில் கூட இந்த பீனட் பட்டர் ஆட் பண்ணி ஸ்மூதிஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நிறைய விதமாக இந்த பீனட் பட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஹோம் மேட் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்கு இதை இப்படியே கூட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இது இன்னும் கொஞ்சம் கட்டியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு கட்டியான கன்சிஸ்டன்ஸில் வரும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கிரைண்ட் பண்ணுறப்ப ஆயில் வந்து செக்ரிகேட் ஆகலை அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் வந்து ஆயில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து அப்படி கிரைண்ட் பண்ணுறப்பவே ஆயில் வந்து சூப்பராக வெளியே வந்தது அதனால் நான் கொஞ்சமாக தான் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நிறைய ஆயில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் இந்த பீனட் பட்டரை யூஸ் பண்ணி ரொம்பவே டேஸ்டியான அண்ட் ஹெல்தியான ப்ரோட்டீன் ஷேக் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ வீடியோவை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் எல்லாரையுமே சீக்கிரம் நெக்